Það er mjög auðvelt að gera reikninga í nótandokerfinu. Til að búa til reikning er hægt að smella hérna á, á flýtislúðun að gera reikning en einnig er hægt að fara í sal, er hægt að fara í sala og byrja um nýja sölu. Í okkar tilfelli að það smellu við á slúðuna að gera reikning. Um, þegar við erum komnir á, á að gera hann að gera reikning að þá sjáum við að hérna efst uppi er, er eitthvað sem heitir tilbóð og fellegluggi. Í þessum fellegluggi eru öll tilbóð sem að við höfum gert og við höfum enn, enn þá ekki staðfest sem reikninga. Þannig að ef við erum að búa til reikning að þá getum við valið um að stopna hann sem tilbóð með því að vist hann hér eða við getum bóka hann sem reikning. Ef við vistum hann sem tilbóð að þá getum við náði hann setna aftur í þessum hérna fellegluggi. Í tilfellinu núna ætlum við að búa til reikning á viðskiptavinn. Öll kerfi í upphafi eru með viðskiptavinn sem heitir almennur viðskiptavinnur en við getum líka stopnað nýjan viðskiptavinn hérna beint í reikningnum með því að smella þennan reit. Þá uh, búum við hérna til nafni viðskiptavinnar og við getum sett viðigandi kennitölu hérna uppi en ef að kennitala 999 er notuð að þá er það almenn kennitala sem virkar fyrir alla. Mjög gott er að setja í netfang viðskiptavinnar vegna þess að í því tilfelli að þá er hægt að senda reikningin sem viðhengi, PDF viðhengi, beint á, á viðskiptamann. Sími og farsími eru, eru svæði sem ekki þarf að fylla út. Ef að þetta er viðskiptamaður sem er í reiknings, reikningsviðskiptum hjá okkur, að þá er mjög mikilvægt að setja inn uh, viðhengandi upphæð hve, hve mikið má skrifa hjá honum. Í þessu tilfelli skráum við 150.000. Þetta er viðskiptavinnur innanlands, hann verslar í íslenskum krónum. Um, þetta er, er uh, virðisvökkarskattsvæði lokal, það því er á Íslandi. Einnig erum að velja virðisvökkarskattsvæði Evr Evrópa eða fyrir utan Evrópu. Um, virðisvökkarskattsnúmer er uh, svæði sem að þarf ekki að fylla út afsláttur. Þetta er afsláttur viðskiptamann sem er þá almennt notaður á, á, á vörukaupi á þessu viðskiptamanni. Stöðlu greiðsluaðferð er greiðsluaðferð sem að þessi viðskiptamaður borgar almennt með. Henni er þó alltaf hægt að breyta inn í reikning. Í þessu tilfelli banki íslenska krónur þýðir að hann borgar með millifærslu. En við ætlum í þessu tilfelli að velja það að hann borgi yfirleitt eftir 30 daga. Tungum og enska þýðir þá á hvaða máli reikningurinn verður og við veljum í þessu tilfelli að reikningurinn sé á íslensku. Við skráum hérna lýsingu á reikning ef maður vill, það er ekki nöðsynlegt. Og svo er hægt að setja hérna afslátt á reikningin. Gengi þarf einungis að, að, að huga að ef að viðskiptamaður er, er í einhverju öðru en krónum. Uh, vista sem form er uh, ef maður vill gera sams konar reikning á þennan viðskiptavinn aftur og aftur. Að, uh, ef við högum í vista sem form að þá er hægt að gefa út þennan reikning aftur og aftur með því að kalla hann upp í tilbúðum. Um, öll kerfi sem að stopnuð er hjá okkur eru með nokkrar vörur uh, forstopnaðar og það er almenn vara þar að meðal er, er útseld uh, dagvinna og útseld nætrvinna Við ætlum hins vegar að nota uh, vöruna gerð uh, viðskipta á allana í þessu, uh, þessu tilfelli og þá kemur lýsingin sem við vorum búin að setja inn við stopnun vörunar og við veljum hérna að um sé að ræða 20 klukkustunda vinnu og verðið er 5000 krónur án skatts, án verðisökuskatts og þá sjáum við að hérna reiknast verðisökuskatturinn sjálfkrafa. Upphæðnir koma allar í ljós hérna og afslættir ef að þeir eiga við og hér að neðan sjáum við, greið, sjá við greiðslaðferðina. Henni má splitta upp ef að viðskiptamaður greiðir með fleiri en einni aðferð. Segjum það til dæmis að hann greiði aðeins 100.000 krónur eftir 30 daga en að hann greiði nú þegar með vísa greiðslu hinn hlutan 24.500. 
einda ein kemur uh, sjálfgrafa með að við, með að við uh, daga sem að eru kefnir upp í uh, greiðslaðaferð og allar upplýsingar eru núna komnar fyrir reikningin til að segja þetta þann út. Til að bóka þetta sem reikning er farið í nappin bóka reikning, þar er það þetta skrá, ef að við veljum að skrá að þá bara bóka reikningurinn en, en við prentum ekki neitt. Við getum bókað og prentað og þá, þá kemur upp pdf skjal sem við getum prentað út. Við getum líka bara bókað og sent sem pdf viðhengi beint á netfang viðskiptur eða við getum bókað og gert úr því XML sem við sendum sem viðhengi til viðskiptavinnar. Ef við veljum að vista sem tilbúð, að þá getum náði í tilbúðið aftur sá og bætt við það til dæmis eða gefið út þegar viðskiptavinnur hefur staðfest kaupin. Og við skulum gera það í þessu tilfelli. Við vistum þetta bara sem tilbúð. Nú skulum við segja að við bara förum og gerum eitthvað annað í millitíðinni og, og, og förum til dæmis bara hérna í viðskiptamannaskrána og svo förum við aftur inn í söluna og þá sjáum við að hérna í felli glugga tilbóðs er komin, er komin tilbóðs skráða minn áðan. Við getum núna bætt við þetta tilbóð að nýri línu eða við getum bara farið beint og bóka það sem reikning og ég ætla að bóka það sem reikning og senda sem pdf við hengi á, á, á viðskiptavinn. Þá kemur hérna upplýti í glugki með netfangi viðskiptavinnar. Ef að það er tómt að þá getum við setta inn Við getum líka breytt í ef að þörfur á eða við getum bara smelta það og sent reikningin beint á viðskiptavinn. Það er því mjög auðvelt að gera reikninga í nótandakerfunni eins og sést.